Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, so untuk hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan praktikal work yang keempat itu timer. Okey, uh, so ini adalah dia punya objektif. So saya tak nak pergi dekat objektif yang saya nak terangkan adalah dekat bahagian uh, teori lah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu dekat bahagian ini. So kalau kata kita perhatikan inilah IC uh, 555 itu IC untuk timer. Okey, IC untuk timer ni kalau kita perhatikan uh, ada 8 pin. Okey. So uh, untuk IC timer ni kita boleh uh, apa tu? Boleh kirakan secara teori macam mana nak dapatkan nilai bagi time high ni adalah masa dia uh, charging, time low ni lah masa dia discharging lah, so ini lah rumus dia, ok kemudian masa untuk time ataupun period adalah sama dengan time high, kita pluskan dengan time low, so kita akan dapat period, and then for frequency sama dengan 1.44 divided by RA tambah 2RB times kan dengan C, ok uh, so unit ni adalah hertz lah Ok, duty cycle untuk um, timer adalah RA tambah RB divide by RA tambah 2 RB darab ringan 100% dan kita boleh tuliskan juga sebagai um, time high divide kan dengan T darabkan dengan 100%. Ok. Ok, so kita terus pergi kepada uh, teori. Ok, seperti yang saya maklumkan tadi, uh, kalau kata kita menggunakan kapasitor, dia akan ada charging dan juga discharging. Ok, so charging maksudnya yang inilah waveform yang bentuknya macam ni. Dan discharging maksudnya dia uh, discharge, maksudnya waveformnya adalah bentuk yang macam ini. Ok, so kita dapat output ni dekat pin yang nombor 6. Okey, kemudian kita tahu ada uh, keluaran yang akan terhasil adalah time high semasa charging, time low semasa discharging. Okey. So untuk uh, timer sebenarnya kita ada empat jenis mode operation. Yang pertama adalah stable. Okey, so stable Okay, yang pertama ada stable yang ni lah. So, yang kedua adalah sekejap ya, saya tak letak komen. So, saya tak boleh tuliskan dia punya sekejap ya. Okay. So, yang pertama, mode dia ada dua, ada empat kan saya kata tadi. So, yang pertama adalah stable. Okay, stable. Okay, yang kedua adalah monostable. Okey. Okey, yang ketiga adalah kita naik ke atas sikit sini untuk saya tuliskanlah. Okey, yang ketiga adalah buffer Schmidt trigger. Okay, yang keempat adalah bistable. Okey, so untuk uh, practical kita menggunakan uh, mode operation stable. Okey, so kita go through untuk yang ini. So, uh, you all perlu lukiskan litar macam ni kan. Okay, kalau kita perhatikan uh, pin 2 dan juga pin 6 adalah bercantum. Okey, threshold dan juga trigger kita cantumkan dia lah. Okey. <coughs> Okey, so bila dah buat penyambungan yang macam ni dalam EC Studio, uh, maka apa yang awak akan dapat adalah keluaran yang terhasil pada pin nombor 3. 
Okey, saya nak tunjukkan data yang saya dah buat. Okey, saya kecilkan sikit kat sini. So, kita nampak dekat bahagian sini kan data yang sama. Okey, saya nak go through dekat data terus eh. Okey, so ni adalah data yang telah saya lukiskan. Okey, uh, so macam mana nak dapatkan nilai bagi, uh, bukan nilai eh, komponen bagi timer. So, kita gerakkan kesel, awak akan dapat uh, diletakkan nilai yang ni, 5, 5, 5, 5. Maksudnya, IC timer 5, 5, 5. So, IC timer ni, kita gerak kat sini. Okey, buat apa? Okey. Kalau rasa ni kan, dah letakkan balik back je. So, saya letak dekat sangat tadi kan. So, dia ni lah. So, IC timer kita dapat kat sini. Kita dapat bentuk yang macam ni lah. Okay. Kemudian kita buat penyambungan. Okay, bila kita dah siap penyambungan. Apa yang perlu anda buat adalah. Anda kena tengok dulu. Uh, dia punya apa yang dikehendaki oleh litar ni lah. Okay. So, kita tengok apa yang dikehendaki oleh litar ni. Okay. So. Pertama, kena buat calculation based pada rumus yang telah diberikan ha, tadi. Kemudian, apa yang perlu anda buat adalah anda akan dapatkan uh, waveform uh, pada pin nombor 2 atau pin nombor 6. Sebab pin nombor 2 dan nombor 6 ni kita dah shortkan tadi kan. Okay, so kita akan choose either one lah. Okay, dan satu lagi adalah pin nombor 3. Okay, so kita kena labelkan nanti. So, kita takut kita... Uh, tak label kan, kita tak sure which one ok, so kita akan bandingkan nanti yang uh, yang buat secara calculation dan juga secara practical ok, sebelum kita runkan kita punya lita uh, make sure you all uh, namakan file tu dengan uh, practical 4 diikuti dengan nombor pendaftaran masing-masing ok, so kita run eh ok, run Nampak tak ada simulation error. Okay, jangan panik. Oh, kita tengok dekat circuit properties lah. Biasanya disebabkan oleh circuit properties. So, circuit properties kita di default dia adalah yang ini. So, saya nak change kan kepada 0.05 second. So, saya dah try lah yang ini. Okay. So, 300. Uh, no, 200. Untuk point. And then kita boleh runkan dia. Okay, runkan. Okay, nampak tak waveform terhasil. Okay, kalau kita gunakan range 0.1 second, 150 untuk uh, dia punya point tadi, uh, dia punya waveform dia agak rapat-rapat lah. Susah untuk kita dapatkan nilai uh, bagi uh, time. Okay. Okay, kita tekan run and show all. So, apa yang perlu kita uh, dapatkan adalah yang anda perlu dapatkan adalah time high. Okay, time high. So, time high ni merujuk pada time masa kapasitor tu adalah charging. So, dia merujuk daripada sini sampailah ke bahagian sini lah. Okay. So, kita akan ambil dekat bahagian sini sampai bahagian sini. So, kita gerakkan kita punya kesel. Okay. Okay. And then yang ini kita gerakkan ke bahagian sini lah. Okay. So, kita punya time dia adalah 11.5 millisecond. Untuk time high. Okay, awak screenshot. Okay, masukkan dekat paparan kat sini. Tuliskan time high. Masukkan paparan tadi. Dan value tulis kat sini. Uh, 11.5 millisecond. Okay. Next kita perlu dapatkan time low. Okey. Dekat sini ni adalah time high. Kemudian kita gerakkan untuk time low lah. So yang ni kita gerakkan kat bahagian sini. Masa discharging. Okey ni bahagian sini. So kita dapat time low kita. So time low kita dalam range um, 3.28 millisecond. Okey screenshot sama juga. Screenshot yang ini semua. And then pastekan dekat bahagian sini. Tuliskan time low dan pastekan waveform. Okay, next kita perlu dapatkan period. Okay, period ni adalah uh, daripada time high kepada time low. So, kita gerakkan kesel yang ni lah. Okay. Okay, so kita dapat dalam 
14.8 millisecond. Okay. So, kita screenshot yang ini. Sebenarnya, uh, period adalah sama dengan time high. Kita tambahkan dengan time low. Okay. So, kita screenshot yang ini. Masukkan dekat bahagian sini adalah period. Okay. Okay. So, untuk frekuensi dan juga duty cycle, you all kena kira menggunakan rumus yang dekat bahagian atas lah. Okay. Duty cycle kan. Tapi yang tu adalah bahagian practical. Percaya. Mana dia? Okay. Ni. Guna yang ni. Okay. Kalau katalah kita buat secara theoretical, kita gunakan rumus A ini. Jadi, untuk secara practical, kita gunakan yang inilah. Time high divide-kan dengan time, times-kan dengan 100%. Okay, frekuensi sama dengan 1 over T. Jadi, buat calculation. Letakkan dekat bahagian sini, calculation untuk frekuensi dan juga duty cycle based pada uh, jawapan yang anda perolehi. Okay, labelkan dekat bawah ni uh, waveform yang berwarna macam Uh, green waveform adalah pin nombor berapa? Red waveform pin nombor berapa? Okay. Okay. Next saya nak uh, ni sedikit tentang discussion lah. So, dikata explain the effect of the output at pin 3 with the changes of RA dan juga RB. So, macam mana awak nak buat uh, changes untuk RA dan RB? Ubah nilai kat sini. Cuba tu try ubah nilai R1 dan juga R2. Sekarang yang kita gunakan adalah 12K. Kan? Okey. Kita try ubah nilai uh, kepada katalah kita buat 20K. Okey. Okey. So, yang ini kita gunakan, kita tukarkan kepada 10K. Contohlah 10 tu macam banyak sangat 8K. <coughs> Okay, 8K ya. Kita try run. Okay, run. Okay, tengok perubahan yang berlaku. Ah, nampak tak? Okay, apa perubahan yang berlaku? So, anda kena uh, catatkan based pada pemerhatian. Okay, so saya nak back to normal balik. Okay, and then uh, next question untuk discussion adalah dikata... Explain if C1 increase. What is the effect at the frequency? Okay, so kita tengok dekat bahagian sini. Ubah nilai C1. Kalau sebelum ni C1 dia adalah 1 micro. So, kita try letak uh, 2 micro. Atau kita belum lepas ni kita letaklah nilai yang rendah sedikit ke. Okay, 2 micro. Okay, kita try kan. Run. Tengok dari segi frekuensi dia macam mana. So, frekuensi tu sebenarnya adalah merujuk pada kita punya um, period tadi kan baru kita dapat nilai frekuensi lah. So, kalau kita perhatikan kat sini nampak tak perubahan nilai frekuensi dia. Okay, ni kalau saya tambahkan. Okay, kalau katalah saya kurangkan nilai kapasitor. So, apa yang akan berlaku? Okay, tadi dia adalah uh, satu kan. Saya buat 0.5 microfarad. Okay. Okey. So apa yang berlaku nampak tak? Apa perubahan yang berlaku pada nilai frekuensi bila kita naikkan uh, nilai kapasitor dan apabila kita turunkan nilai kapasitor. So kalau kata awak nak buat untuk discussion, uh, print screen juga, screenshot juga jawapan untuk kedua-dua beli tadi supaya awak boleh buat perbandingan lah. Okey. Okey, saya nak back to normal untuk lita ni. Okey. Ha, dah settle. So, okay, kalau tu ni adalah yang yang uh, biasa sepatutnya kita dapat lah awal-awal tadi kan sebelum kita buat perubahan pada nilai kapasitor. Okey, so kita kan right and show all. Ha, okey, then. Okey, okay, uh, saya rasa itu sahaja perkongsian uh, saya untuk uh, hari ini. So, uh, saya doakan awak boleh menjawab soalan discussion tu sebab kita dah ada apa ni uh, apps yang boleh membantu awak untuk tengok lah apa keluarannya based pada simulation yang dibuat. 
Okay. So, good luck untuk semua. Dan jangan lupa uh, buat yang terbaik untuk mendapatkan markah yang uh, tinggi lah. Okay. So, sekian saja untuk hari ini. Saya sudah hidup dengan lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.